हेलो भिवार्स आज के आए का इंटरेस्टिंग टपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो प्रथम बोली ट्रिपलेट बेपार कि ट्रिपलेट हम जस्ट तीनटे नम्बर के एक संगे लिखे रखले ए बी सी तीनटे नम्बर के एक संगे लिखे रखले बोला ट्रिपलेट जे रखम दुटो नम्बर ए बी एटा के एक संगे लिखले बोला पेयर वर्डार पेयर सरकम ही ए बी सी एट बोला ट्रिपलेट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेपार कि আমরা পিথাগোরাসের উপবাদ্য থেকে জানি যে যে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব ভূমি এবং অতিভুজের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকুয়াল টু অতিভুজের স্কোয়ার তো এখন তিনটে পজিটিভ ইন্টিজার ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবিসি যদি এই কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করে তার মানে কি যে এবিসি এই তিনটে নাম্বারের মধ্যে যে কোনো দুটো নাম্বারের স্কোয়ারের যোগফল সেটা যদি অপর সংখ্যা স্কোয়ার হয় তাহলে তখন এই এবিসি এই তিনটেকে একসঙ্গে বলা হবে পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেট যেমন তোমরা জানো তিন স্কোয়ার প্লাস চার স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাঁচ স্কোয়ার এটা একটা ওয়েল নন পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেট তাহলে থ্রি ফোর ফাইভ এইটা হচ্ছে একটা পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেট তো থ্রি ফোর ফাইভ বা সিক্স এইট টেন এগুলো তো খুব ওয়েল নন পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেট কিন্তু যদি বলা যায় যে সেভেন এই পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেটের মধ্যে একটা নাম্বার যদি দেওয়া থাকে সেভেন তাহলে বাকি দুটো নাম্বার কি হবে তার মানে এই ট্রিপলেটের মধ্যবর্তী যে কোনো একটা নাম্বার দেওয়া থাকলে বাকি নাম্বারগুলো কিন্তু খুব সহজে বের করা যায় সেই বাকি নাম্বারটা কি হবে একটা নাম্বার যদি সাত হয় বাকি নাম্বারটা হয় কি সাত স্কোয়ার মাইনাস এক পাই দুই আর সাথে স্কোয়ার প্লাস এক বাই দুই তো এটা ক্যালকুলেশন করলে দেখতে পারবে যে এটা হবে টোয়েন্টি ফোর আর টোয়েন্টি ফাইভ এবার তোমরা ভাবছো যে কি করে আসলো এটা কি ফর্মুলা কোথার থেকে আসলো এটা তো চলো এবার দেখা যাক যে কি করে আমরা যে কোনো একটা নাম্বার দেয়া থাকলে সেইটা দিয়ে বাকি দুটো নাম্বার কি হবে পাইথাগুরি আর টিপলেটে সেটা আমরা বের করতে পারবো তো এর জন্য দুটো কেস আছে দুটো কেস কেসটা হচ্ছে কি যেই নাম্বারটা যেটা দেয়া থাকবে সেটা অড হলে এক রকম হবে ইভেন হলে এক রকম হবে মানে যুগ্ম সংখ্যার ক্ষেত্রে এক রকম নিয়ম অযুগ্ম সংখ্যার ক্ষেত্রে আর এক রকম নিয়ম এই ফর্মুলাটা আমরা প্রত্যেকেই জানি যে এ প্লাস বি বাই টু তার হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি বাই টু তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ বি তাহলে এই ফর্মুলাতে এর জায়গায় এম স্কোয়ার আর বি এর জায়গায় ওয়ান যদি আমরা বসাই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা দেখো এর জায়গায় এম স্কোয়ার আর বি এর জায়গায় ওয়ান বসিয়ে দিলে এটা যেটা আসলো এম স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বা এটাকে লেখা যায় এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টু তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এটাকে এদিকে নিয়ে এম স্কোয়ার প্লাস অফ এম স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টু তার হোল স্কোয়ার বা এটাকে এম তার হোল স্কোয়ার লিখতে পারি তাহলে এবার দেখো বিষয়টা যে এম স্কোয়ার আর এই টার্মটার স্কোয়ারের যোগফল হচ্ছে এই টার্মটার স্কোয়ার তার মানে কি যে এম এম স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টু আর এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টু এই তিনটে মিলে একটা পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেট হবে কিন্তু এখানে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে কি যে এম এর মান ইভেন হলে কিন্তু এটা হবে না কেন ধরো এম এর মান যদি ইভেন হয় ধরো এম এর মান দুই তাহলে এম এর মান এখানে দুই বসালে কত আসছে দুই স্কোয়ার মাইনাস এক বাই দুই তার মানে কি চার মাইনাস এক মানে তিন বাই দুই তার মানে কি এই নাম্বারটা কিন্তু ফ্র্যাকশান হয়ে যাবে বা এটাও ফ্র্যাকশান হয়ে যাবে কিন্তু পাইতাগুরি টিপ্লেটের প্রথমেই আমি বলেছি যে তিনটে এমন নাম্বার হবে যেটা কিনা স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকাল টু সি স্কোয়ার এই কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করবে এবং তিনটেই পজিটিভ ইন্টিজার ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে ফ্র্যাকশান হলে কিন্তু হবে না তো সেই কারণে এই যে ফর্মুলাটা এটা কিন্তু ইভেন নাম্বারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এটা হচ্ছে অনলি ফর অড নাম্বার তাহলে প্রথম আমরা যেটা করছি এই যে ফর্মুলাটা বের করলাম এটা অড নাম্বারের ক্ষেত্রে তাহলে এবং আরও আর একটা বিষয় এখানে এম এর মানটা যে কোনো অড নাম্বার হবে বাট এক্সেপ্ট ওয়ান ওয়ান বাদে আর যক যে কোনো অড নাম্বারের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে কেন ওয়ানের জন্য কেন হবে না সেটাও দেখতে পারো দেখো এম এর মান যদি এখানে ওয়ান পুট করা হয় তাহলে এখানে ওয়ান আর এখানে ওয়ান পুট করলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে এই টার্মটা জিরো হয়ে যাচ্ছে আর এইখানে ওয়ান পুট করলে এটা ওয়ান তো এই ওয়ান জিরো ওয়ান এটা কিন্তু একটা পাইথাগোরিয়ান টিপলেট হতে পারে না কারণ পাইথাগোরিয়ান টিপলেটের ক্ষেত্রে যে তিনটে নাম্বার এ বি সি 
यूज करा है शेही तीन टे किंतु आश्ले की एक टा श्वामोकोनी त्रिभुजे तीन टी बाहु तो निश्चय कोनो बाहु दौर को जीरो होते पड़े ना तो शेही कारण एक ने इमेल मान किंतु वन हो बे ना वन चारा आठ जे कोनो ऑट नंबर एक इत्रे इटा पोजोज्जो इबार धरो इमेल मान जो दी तीन है धरो तो माके बाला हलो जो एक टा पाइथा तले यही फॉर्मूला ही बोशी है देखिए तो बाकी नंबर को तो हम लोग को शाओ जाई बेर करते भारी तले एक टू नंबर जो दी तीन बोले तले बाकी नंबर टक किया हुए शेट हुए तीन स्क्वायर माइनस वन बाई टू और तीन स्क्वायर प्लस वन बाई टू डेट मींस थ्री और थ्री स्क्वायर नाइन माइनस वन एट बाई दो ही मने माने ट्रिप्लेटेर मोड़ देर एक टा नंबर दे आचे पाँच तले बाकी दो टा नंबर की हबे ताले शेर के रुकुम भावे हबे ना को पाँच अरक टा भावे पाँचे स्क्वायर माइनस वन बाय टू और पाँचे स्क्वायर प्लस वन बाय टू तार माने जेटा दर आचे फाइव इटा पोचिश माइनस एक माने चौबीस बाय दो ही बारो और इटा पोचिश प्लस ए तीन टे मिले एक टा पाइथा ग्रेड डिप्लेट हो एक टू क्रॉस चेक करा जा देखा जा कादो हाई की ना देखो पाँचे स्क्वायर प्लस बारो स्क्वायर इक्वल टू जेटा से पोचीश प्लस एक्शन चुवालीस तार मने एक्शन उन्नो शत्तर और ये टा मने तेरो स्क्वायर तार मने ठीक ही आचे तले पाँच बारो तेरो ए टा मिला हवे हवे चौबीस पौचीस ये इटा मिले वह जब एक टा पाइथा गुड़ियाँ टिप्लेट ये वाले जे कोनो नंबर ही दिया था अपना कहना इन्फैक्ट ऑड नंबर ऐसे ते ये फॉर्मूला यूज़ करे एक टा पाइथा गुड़ियाँ टिप्लेट आमला पेते भारी तो इबार चलो इवेन नंबर ऐसे ते तो हमें की फॉर्मूला शेटा देखा जा � a plus b तार होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस b तार होल स्क्वायर करो 4ab तो ये फॉर्मूला थे आम्रा a जगह m स्क्वायर और b जगह 1 पुट करो a जगह m स्क्वायर b जगह 1 पुट कर ले जरा आस्ते क्या लग रहा है 4m स्क्वायर इनटू 1 तार मने इटा के ही लेखा जाए 2m तार होल स्क्वायर तले एक बार ये पोर्शन टके वो दिखे नह तार मने देखा जाता है कि जो ही two m तार स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस वन ए तार स्क्वायर के जोक फल होते हैं m स्क्वायर प्लस वन तार स्क्वायर ताहले ये two m और m स्क्वायर माइनस वन और m स्क्वायर प्लस वन ये तीन टे मिले किंतु एक तर पाइथा गुड़िया टिप्लेट होगे कारण कि ये दो तोर स्क्वायर के जोक फल तो ये टा किन्तु शुद्ध मात्रो इवेन नंबर एक हित्ते प्रोजेक्ट जावे अच्छा इबार इकहन तक आरक्ट टा कथा ये टू एम ये टा के आम्रा धोरो से एन धोरे नीलम क्या करो एमेर मान टा ऑड बा इवेन जाय होक टा करो टू एम किन्तु शब्दों में इवेन एमेर मान एक दो ही तीन चार जाय बचाना जो होक टा करो टू एम टा � ताहले 2 m इक्वल टू n दो लेशे कहते m इक्वल टू कथा भी n by 2 ताले m एक जगह ही n by 2 जो दी अमरा बोशी दी आठ 2 m एक जगह n ताहले की आस्था देखो m एक जगह n by 2 बस ले n by 2 तर स्क्वायर माइनस वन और ये टाइप भी n by 2 तर स्क्वायर प्लस वन तो ये तीन टे नंबर मिला अब एक टाइप पाई था कोई एंट्रीप्लेट आवे क्या नो होगा ना शायद एक ही बात है देखो एक ने इनेर मान दो ही होले ए ही टर्म टक होता है जाते हैं एन बाय टू तर स्क्वायर माइनस वन इनेर मान दो ही बोले दो ही बाय दो ही तर स्क्वायर माइनस वन माने वन माइनस वन माने जीरो ए ही टर्म टक जीरो है जाते हैं ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मुद्दे क इर आगे हम रहते हैं कि चलो हम एक बादे आ रहे हैं कौन दो ही चारे तो ये एक आ दो ही चारा जे कोनो नाम कर दिए किंतु पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो ये नहीं करा जावे ये बात आ का जाए जे 
তাহলে যদি এবার বলে যে চার দিয়ে একটা পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেট তৈরি করো বা একটা ট্রিপলেট পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেট তার মধ্যে একটা নাম্বার দেওয়া আছে চার তাই বাকি দুটো নাম্বার কি হবে তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে কিন্তু খুব সহজেই বেরিয়ে যাবে তাহলে আমরা এন ইকুয়াল টু যদি ফোর পুট করি এই ফর্মুলায় তাহলে ফোর আর একটা হবে ফোর বাই টু তার স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান আর ফোর বাই টু তার স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তার মানে যেটা আসলো ক্যালকুলেশন করলে ফোর আর এটা ফোর বাই টু 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 স্কোয়ার ফোর ফোর মাইনাস ওয়ান থ্রি আর এটা টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মানে ফাইভ তাহলে ফোর দিয়ে একটা ট্রিপলেট আসবে ফোর থ্রি ফাইভ এটা এর আগের বারও এসেছিলো থ্রি ফোর ফাইভ আচ্ছা যদি সিক্স দিয়ে হয় ঠিক একই রকমভাবে সিক্স তার মানে যে কোনো ইভেন নাম্বার থাকলে জাস্ট চোখ বুঝে ফর্মুলাটা ইউজ করে দেয় যাবে সিক্স সিক্স বাই টু তার স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সিক্স বাই টু তার স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তার মানে যেটা তার হলো সিক্স এটাকে করলে দেখো থ্রি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এইট থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান টেন সিক্স এইট টেন এইটা হয়ে যাবে একটা পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেট ঠিক একই রকমভাবে এটাও ক্রস চেক করে দেখা যেতে পারে দেখো সিক্স স্কোয়ার প্লাস এইট স্কোয়ার থার্টি সিক্স প্লাস এইট স্কোয়ার হচ্ছে সিক্সটি ফোর ইকুয়াল টু হান্ড্রেড হান্ড্রেড মিনস টেন স্কোয়ার তো এইভাবে যে কোনো সংখ্যা দেয়া থাক না কেন সেইটা দিয়ে একটা পাইথাগোরিয়ান টিপলেট তৈরি করা যাবে এক্সেপ্ট ওয়ান অ্যান্ড টু এবার আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে কি যে কোনো একটা নির্দিষ্ট নাম্বার দেয়া থাকলে সেইটা দিয়ে যে একরকমভাবেই পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেট তৈরি হবে তার কোনো মানে নেই যেমন এই ধরো পাঁচ যদি বলে যে একটা পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেটের মধ্যবর্তী একটা নাম্বার পাঁচ এই ট্রিপলেটের মধ্যে যে কোনো একটা নাম্বার ফাইভ তাহলে বাকি দুটো নাম্বার কি হবে এর সলিউশনটা যে ইউনিক হবে একটাই মাত্র সলিউশন হবে তার কিন্তু কোনো মানে নেই যেমন এই পাঁচটা যদি এই ট্রিপলেটের সব থেকে লার্জ নাম্বার হয় অতিভুজ হয় হতেই পারে তাহলে সেক্ষেত্রে লম্বভূমি এই গুলো কি হয়েছিল তিন আর চার আবার পাঁচটা যদি সব থেকে স্মলেস্ট নাম্বার হয় হতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে পাঁচ দিয়ে তার লম্ব বা ভূমির মধ্যে একটা যদি পাঁচ হয় তাহলে বাদ বাকিগুলো কি হবে পাঁচ দিয়ে এটা হচ্ছে অড নাম্বার তাহলে সেই অড নাম্বারের ক্ষেত্রে যে ফর্মুলাটা ছিল সেই নাম ফর্মুলা ইউজ করলে দেখবে এটা হয়ে যাবে বারো আর তেরো কারণ কি বারো স্কোয়ার ওই যে ফর্মুলাটা আমি এর আগে বলেছিলাম যে পাঁচ স্কোয়ার একটা নাম্বার পাঁচ থাকলে আর একটা নাম্বার কিভাবে পাঁচ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টু আর পাঁচ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টু তো এই ফর্মুলা ইউজ করলে দেখা যাবে কি যে ট্রিপলেটটা এরকম হবে তো এটা তো গেল আর একটা বিষয় আর একটা বিষয় যেটা বলার সেটা হচ্ছে কি যে এরকম যে কোনো ট্রিপলেট দেয়া থাকলে যে কোনো ট্রিপলেট দেয়া থাকলে তো সেইগুলোকে সেইগুলো যে কোনো গুণিত এটাকে দুই দিয়ে যেমন ধরো এটাই যেমন একটা ট্রিপলেট তিন চার পাঁচ তো এই ট্রিপলেটের প্রত্যেকটা নাম্বারকে একটা নির্দিষ্ট নাম্বার দিয়ে গুণ করলে সেটাও আর একটা ট্রিপলেট হবে যেমন ধরো এদের প্রত্যেককে যদি আমি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে যেটা আসছে সিক্স এইট টেন এটাও দেখো একটা পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেট এদের প্রত্যেককে যদি আমি তিন দিয়ে গুণ করি তিন দিয়ে গুণ করলে ব্যাপারটা কি আসছে নাইন টুয়েলভ ফিফটিন এটাও পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেট হবে তোমরা ক্রস চেক করে দেখে নিতে পারো নয় স্কোয়ার প্লাস বারো স্কোয়ার মানে একাশি আর একশো চুয়াল্লিশ যোগ করলে আসবে দুশো পঁচিশ মানে পনেরো স্কোয়ার ঠিক এই একই রকমভাবে এটাকে যদি আমরা চার দিয়ে গুণ করি প্রত্যেকটা নাম্বারকে তাহলে যেটা আসছে বারো ষোলো কুড়ি এটাও কিন্তু হবে একটা পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেট ওকে ভিভার্স তো এই ছিল হচ্ছে আজকের একটা সংক্ষিপ্ত টপিক যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে বলবে না চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ